，玉明，你要干什么？我去追他呀！你让他走吧。可是他什么都看见了。我知道。你不怕他出事儿？我怕。可是他要学着自己长大。更何况有些事情，早晚有一天他都要面对。可是他那么爱你，他还那么信任我，我们两个这样对他，他会不会很伤心？那好啊，你去追啊。你打算跟他说点什么呢？你是要解释，咱们之间什么都没有，还是你打算把我出让给他？有没有人跟你说过，你手足无措的样子？我跟你说，林，这感情这事儿没有什么道德不道德的。你怎么又偷听我说话？您下次进来能不能先敲一下门儿？哎，你是不是准备鸣锣宣战了？宣什么战？妈，你别跟人瞎搅和，你什么都不知道。呦呦呦，呵，哎，妈耶塞，跟你妈装，可劲装。啊，我跟你说，你记住了，妈跟你说的那个，东风必须压倒西风。你是不是已经准备公平竞争了，啊，妈？我还记得您跟我说过呢，我就是一西北风，只配在人山头上，呃，匆匆吹过就没了。跟妈说正经的，哎，你们俩那关系，是不是进一步的发展呢？是是是，妈，你说的特别好，你说的都对，妈，都是为我好，对，你是我亲妈。能不能让我耳根子清静清静？说不定，我就有时间能想想，面对我这惨不忍睹的现实，是不是？而且我还能通病思痛呢。妈，来来，起来起来，我争取啊！这一咬牙一跺脚，您预计的未来没准就提前到来。我跟你说，不是妈说你啊，你早就反省反省了。我反省，我反省。不是你，你说妈这都是为你好，是吗？知道吗？妈呀，多大的事儿啊！你还你还惨不忍睹。你你听，你听妈说完了，你听妈说，我我争取早日大彻大悟，早点步入婚姻的坟墓。这就对了。什么？你说你这孩子瞎说啥呢？你啊，妈溜着，呸呸呸！哎呦，我的妈呀！是我在。
。为什么我拼尽全力，却始终走不到你的心里？心头哥，是不是哪怕碾碎我的心，哪怕伤痕累累，我对你的爱，终究是飞蛾扑火。牺牲了自己，却换不来结果。买下来的会所，老板，老板，这是我为您挑选好的一个五位写字楼，您看还满意吗？多少平米？三百四十平米，每平米每天租金是四块六，总体算下来月租金是四万六千九百二。好。就这些吗？是，那我这就去办。哥，气派啊！哎，等公司开张了，我最起码也算是个二老板吧。必须得算。那你也得给我派几个手下的。等香港的人马过来，全归你管。Yes， 啊，真是有扬眉吐气的感觉。哥，光宗耀祖。让你老妹我也享受了当有钱人的感觉，真好。哥，我要买一堆化妆品，全是名牌的，放着不用等过期。然后再买两栋别墅，一栋住人，一栋开荒趴，再修两游泳池，一个洗脸，一个洗脚。只要你喜欢，什么都可以。不用急，好事慢慢来。伟大的咱妈咱妈生了我伟大的哥哥，哥，我发誓，我发誓，我是用生命在爱着你，哥，我敬你。就是这儿，是这儿。绝对没错，条件差了点儿。那他情况怎么样啊？我找到他的时候，他就已经……哦，这位就是他的主治医师。你好，你好。真的没有别的办法了，去道个别吧。一句简单的对不起就能还清了吗？我欠你的，没时间还了。但是，但是你发
西，我我都记在这。下辈子会不会来找你？我不是来收欠条的。你要真想还我，就请你打起精神，好好的活下去。你不恨我了吗？我恨，所以我才要你好好的活下去。你要让我随时找得到你。才能在良心的谴责下把一切还给我。许诺，看到你现在这个样子，我特别高兴。经历了这么多事儿，你还是我原来认识的那个许诺。你的外表还是那么的坚强，内心还是那么的清澈、柔软。你这么了解我呀？你是为了爱我，还是为了再次欺骗我？出事以后，我一直。也只重复做着同样一个梦，梦里边的阳光是如此的灿烂，你带着微笑一直陪着我，我看着你微笑，看着你睡觉，看着你像孩子一般陪我打闹。数次我都想去牵你的手，可是只要我一伸出手去，去摸，梦就会突然醒了。都说执子之手，才能与子偕老。你我之间，并不是说爱就能爱的。你和我这辈子都没有办法结束，也许这就是我的命吧，我也。这么多年来，我一直问我自己：为什么我这么专情对你，换来的只是最无情的伤害？我一直想要你一个答案，好让我的心能放下，继续前行。好让我不再自虐似的全世界找你。可是你选择了沉默，受折磨的不是只有你，还有我。谢诺，谢诺，我答应你。我再也不跑了，我就在这里，在你起初知道的地方。可惜一切都太晚了，没有人回得到过去了。
我就是要你记住，不论你爱的是他还是我，你永远都是我的男人，也只能是我的男人。你可以选择放弃，但我绝对不会放弃我的选择。老公，我就是想让你知道，我会努力的做一个好妻子，你的需要，我会认真的去完成。以前发生的事儿都过去了，我都忘了。但是从今往后，我希望你能给我一个安稳的家庭。你必须看清楚心中的那个结，到底是谁。解释的人应该是我吧，洋洋，你的隐忍，你的委屈，其实，其实我心里都知道。你知道了还要伤害我，所以，我想要找个办法。把伤害减到最低。你什么意思还记得这卡吧？里面原本有八十万，你拿了五十万，剩下的三十万我没有碰过，密码也没有变，全给你吧。还有，还有那个房子，如果真的转租出去，钱也不用还我了。你是在打发我吗？我是不想再伤害你了。我我们，我我们还是离婚吧。这是我最后一点自尊了。陈淑峰，我告诉你，是我杨洋要离这个婚的。不是你甩了我，是我不要你的。你有什么好啊？值得我去争，我去抢。像你这样的男人，我才不想要呢。你想过吗？也许我们的认识是错的，不计后果的闪婚，真的是错上加错。对，你说的没错。没有爱情的婚姻，还不如分手呢。洋洋，我们离婚之后还可以当朋友吗？谁跟你当朋友？我伤成这样了，你以为玩游戏呢
，好吧，啊，我知道了。房子留给你。陈叔，为什么要这么对我？我怎么比不上丁娟了？从认识你的第一天开始，我就掏心掏肺的对你好。我错了，对不起。陈什么活不了是吧？我答应你，我一定好好的活。我是为你好。这就是所谓的闪婚的代价吗？两千一百二十，两千一百二十一，两千一百二十二，两千一百二十三。你怎么回事啊？本宫的浪费外面大好的春光明媚，浪费我大好的青春，等了你二十分又二十二秒，你能不能有一点反应啊？
，救命！是不是这信号不好？靠谱不靠谱，世界不靠谱，男人尤其是那个男人更加不靠谱手机呢？你刚才听到我的手机响了吗？没有。手机哪去了？哎，不在这儿吗？啊。怎么的？又丢了魂了吧？没有。我知道你在等电话。我我不是在等电话，我是要打电话。是不是想想我了？啊，我是想让你帮我个忙，帮我约个人。约约人？约我哥哥吧。嘿嘿嘿，我我跟你说啊，我这儿有第一手绝绝密资料。我别别人不告诉，就告诉你，我我哥他去无无锡巡美了。啊，我知道，他去无锡不巡美。你你你知道啊？嘿，看看来你们两个人的关系处处的不一般哈、啊。好了，不是这个事儿，我是想让你帮我约一下你爸爸。啊，约我爸呀？好，反正他也没事，闲着呢。不是不是，你等等等等会儿，你你你约约约我爸。是不是你灿灿爹今天格格外的帅？说说说说说吧，老老老实交代。这这这这交代什么呀？我我哎，我已经跟你解释一百遍了啊！尽管你灿灿爹啊是天生丽质、英俊潇洒，哎，但是我向你保。我绝对没有做对不起你和你妈的事情。不不不不不不不不不是这个，别别别的事儿说。不是这个，那是什么呀？你你你是怎么认识刘刘刘林的？啊，你问那么多干什么呀？你灿灿爹，我的魅力，你还不知道吗？拿了什么？有
shouldn't be there. Eh? Yes, I are. Some of you. Huh? Some of you. Hmm. 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 Hmm.自闭症现在不能称之为不治之症了，但是呢，病因医学界还是没有攻克，暂时没有特效的疗法。嗯，自闭症的儿童呢，脆弱敏感，大部分的时间都沉浸在自己的世界里，甚至很少与人沟通。
可以放下所有负累。你不欠我什么，所以如果有来生，请也忘我，别再为任何人活着，只为你自己而活。走吧。哥，万叔，你来了啊！我是想，让我猜猜看，啊，据我以前的目测呀，你和希诺的关系不一般。没有。又据我刚才的观察呢，哎，你在这个店里打工，没错吧？我只是兼职服务员。嗯，那就对了。综上所述，据此推断，希诺，你，还有这个店儿的老板，你们三个人中间有千丝万缕的联系，哎，关系肯定不一般呐、啊。哎，更奇怪的是，在如此复杂的情况下，你竟然把我约到这儿来。咱们是不是得找个地方一谈呢、啊？你到什么程度？嗯，福尔摩斯，看过吗？没看过。大侦探波罗，知道吗？哎，那摩斯密码总知道吧？哎，李叔。回来了啊！啊，怎么样？这提拉米苏好吃吧？嗯，好吃。这提拉米苏好吃。看来我们这得没看。看懂了啊！李叔，嗨，我，哎，我说，我，你们怎么认识呀？啊啊啊！因为金谷啊，金金啊，他是金谷的爸爸，我是金谷的兄弟。啊，对呀，呃，他跟我们金谷是哥们儿，所以我们之间也是哥们儿。这不，李叔，如果一会儿不太忙，我能跟您请个假吗？请，嗯，你先忙你的事儿啊。谢谢李叔，那我先走了啊。哎，拜拜。哎哎哎，我说金泰，人有事你跟他去干嘛呀？啊，那个，哎呀，拜拜。嗯，李叔生病的时候，西诺还偷偷跑到医院去看他们。其实他们两个是经常见面。哎呀，难过。你说的让我心里很难过。其实我表姐夫跟西诺就差那么一点点哎呀，这比擦肩而过更令人伤感。哎呀，没想到。他们两个人近在咫尺，却形同陌路，可怜呐！其实我知道，李叔心里面是很想希诺的。哎，就是李叔自己不知道，他心里最惦着这个人，其实就在他身边。不过你不知道，即使他知道在他身边。他们也不可能相认，这话什么意思啊？哎，你要知道，让希诺和我表姐夫相认，那几乎是不可能完成的任务。为什么？这么跟你说吧，我表姐夫不知道希诺是他的儿子，所以没法相认，嗯，对吧？
。那么希诺呢？按理说的，他的心里应该知道我的表姐夫就是他的爸爸。可你说，希诺为什么不相认呢？我只知道一点，希诺的心里一直有一道坎儿。他觉得当年是李叔抛弃他们母子两个，所以他心里一直没有办法原谅李叔。可是我总觉得，李叔应该不是这种人。对，你说的没错。这是个误会。嗯，也不算。其实呢，事情的真相是，当年我的表姐想让希诺有更好的生活，所以她主动的离开了我表姐夫，带了年幼的希诺。来到上海，打拼事业。参叔，那我们赶紧把这个事实真相告诉希诺。怎么说啊？啊，跟希诺说，我表姐这些年一直在欺骗他。其实，我表姐也不容易。她就是为了不想让希诺对她爸爸有更多的牵挂，才不得已撒了谎。那该怎么办呢？如果让李叔知道。其实希诺一直知道他是他的爸爸，就是因为恨他，所以不认他。那李叔得多伤心啊！这样对他也不太公平。可是，如果告诉希诺，这么多年都是他妈妈在骗他，那希诺一辈子都不会原谅他妈妈，是吗？哎呀，好矛盾啊！丫头，嗯，我真的没有看错你。嗯、哎呀。你真的是聪明伶俐。哎呀，跟你说吧，如果他们真的父子相认，那么伤害的毕竟有一个人。啊 ，no， 有可能是两个。那还有别的办法吗？办法嘛，嗯，倒是有的。有办法，千人说，快说呀，什么办法？那就是顺其自然。这叫什么办法呀？哎，丫头，有时候看上去不是最好的办法，往往是最好的办法。哎，对了，丫头，刚才一直是你问我答，嗯，对吧？嗯，现在咱俩调换一下。调过来，我问，你答，怎么样？我我有什么好答的？哎呀，丫头，说说吧，你跟我们家那个小诺诺怎么样了？哎，有，没怎么样。啊，还没怎么样。哇，哎，那天啊，我看见你们两个人。还说没怎么样，你看见了，爹，你怎么能看见呢？哎呀，哎，不过我要声明啊，我可不是故意看的。那天呐，我只不过是偶然的那么一转头，爹，哎呀。一个浪漫的电影就出现在我的眼前，哇！哎，灿灿叔，啊，你你就当是看电影啊，看完了散场了，你赶紧忘了。哎呦，那怎么能忘呢？哎，别说，你们那个比电影要精彩多了。哎呀，哎，丫头，你说说，你们那个浪漫的小电影。有没有续集呀？还有什么精彩的后续呀？什么什么续集？什么都没有。灿灿说，不是你想的那样的。我跟他什么事儿都没有，不是那样的。真的什么都没有啊？那你今天约我出来，不就是为了希诺的事情吗？嗯，怎么是为了希诺呢？我今天找您来，不是为了李叔吗？哎，对对对，是为了李叔啊。怎么是为希诺呢？嗯，哎，可我表姐夫是谁呀、啊
，他是希诺的爸爸，啊，你跟希诺哟，哎，小丫头啊，你的心思不说，呵呵你灿灿说也猜得出来，只不过呀。我真没有想到，你们两个竟然如此两情相悦。哎呀，我们家水管坏了，我于好物业来帮我修，我给忘了，我光跟你聊了，我我得先回去了，李叔。啊，啊，灿叔，我先走。哎哎，丫头，你还没没回答我呢。啊！唉，我对他的事情很上心吗？哎，不是吧？那只是表面上看上去而已。哎，还是没有消息啊！我得澄清啊，我可不是在等那个占了便宜就走没良心的电话。我是在等，我等，反正，反正是别人的。哎呀，烦死了，烦死了！我就是在等他电话，我就是在等那占了便宜就走没良心的电话，又怎么了？难道，似乎，的确。难道我？杨洋，你这个时候打什么电话呀？怎么了？又出事了？你先别哭，你在哪儿呢？你的的心是棉花做的，男的的心就是铁做的吗？我的小心脏，一阵一阵的弹着棉花。哎呦哎呦呦！打住打住啊！这婚都离了，就别作践自己了啊！别拦着我，就让我自己把自己活生生的弹成棉被吧。行了，别折腾了，大热天的，弹什么棉被？杨洋,洋同志，真不是姐妹我心狠。我要恭喜你，恭喜你摆脱了爱情的牢笼，远离了那个人渣。哎呀，不就是一场失败的婚姻吗？咱也不能从薛宝钗变成林黛玉吧？这弯拐的也忒大了啊！刘玲，你帮我把门打开，把他扔出去。我才不去呢，是你打电话把他叫来的，自个儿解决的。我让你们两个来是安慰我的，不是在这看着我痛苦还幸灾乐祸的。其实要我说吧，这安慰是有很多方式方法的。你觉得我跟苏大腕抱着你抱头痛哭就能解决问题吗？解决不了。我承认苏大腕有时候说话是以毒攻毒，但是有一部分还是能提取出精华的。你现在已经离了婚了吧？生活还得继续吧，日子还得过呀，是不是？你现在必须要理清思路，冷静、清醒。怎么冷静啊？这房子怎么解决？这房子我是不想住了。里边全是我跟陈淑峰生活的影子，我在这儿多痛苦啊！等我找到房子就搬出去。你看咱俩，一个离异少妇，一个大龄剩女，不然我住你家去，咱俩过得了。哎呦喂，小姑奶奶，我跟你说，你快打住吧，这话要让刘林妈听见。别说你搬他们家去，离他最少二百米远。我妈真能干成这种事儿。哎呀，我说小鸡仔，咱俩现在的情况，一个是离了婚的，一个是想恋爱恋不了的。我觉得，你现在得多跟苏大碗靠近，他现在正在热恋中，沾点喜气。哎，恋爱怎么了？我也一把年纪了，好吗？哎呦，我记得原来谁曾经说过，我找老公非富即贵，是吧？现在，公司小经理就把他搞定了，这何解释啊？恋爱面前，无解。
，我以一个过来人的经验之谈提醒你：恋爱可以谈，但是千万不要跟他轻易的就结婚了，否则你将是第二个我。没听说过吗？大女不嫁愁坏娘，你想我妈愁死是吗？就说你自己想以身相许得了，还往你妈身上拖一回。哎呦，想结婚是没错，但是要有底线，不能像狐狸精一样破坏人家的家庭，对不对？感情这成熟女人的婚恋观呢，都是从失败的感情中提炼出来的。你们俩也别挖苦我了，我是失败了，但是至少我走入过婚姻，不是最后留下那一批。哎呦，挤兑谁呢？我可听出来了啊！什么情况啊？啊，虽败犹荣了，不伤心了，不谈棉花了。你们先别说我了，你们真该反省一下自己。多大岁数了，还没把自己嫁出去，都等着别人来爱你、疼你，哪有那么多好事啊？等等等等等，吼吼吼吼，声声声声声，声声齐天大圣了。哎。这越等吧越着急，这越着急越降低标准。我觉得呀，这好女人最终的命运啊，都是便宜了那些歪瓜裂枣。你是在说你自己吧？这话要是让陈鹏听见，他的心会不会碎了？陈鹏的心碎算什么呀？我的心都麻木了。你们两个到底是不是来安慰我的呀？哎，我说呀，你就别指望我了。我这掉进万丈深渊，还没爬上来。有情况，快说说你的痛苦，好缓解我的痛苦。你还说苏大腕呢？你跟他一样没良心啊！哎，还不是上次说的，就群聊的那事儿。哦，大树底下浪漫。一吻，什么浪漫一吻啊？就是强行霸道的强吻。我说刘大千儿，你不会还夜夜回味，尝尝咂巴嘴儿，等着再来一次吧？妈，什么呀？人家都出差了，去无锡了。他去好几天了，一直都没跟我联系。不能够吧？没看出来呀，他还是一个不按常理出牌的人。该不会是欲擒故纵，若即若离吧？切！我看他是鲤鱼找鲤鱼，龙虾找龙虾，典型的物以类聚。他天天跟陈树峰混在一起，能是好人吗？陈树峰就是个混蛋，他能是好人吗？我说，这哪是为我打抱不平啊？谢四分。杨洋同志，你在晋级怨妇的道路上，我们有心无力，无法阻挡。小孩是谁的？孟青的。你跟他的私生子啊？孩子是他的，但不是我的。哦，吓死我了！那人家孩子你带来干什么？孟青呢？走了。呵，又走了。这次走到哪儿去啊？血爱，所以你这次去无锡，就是为了他。这些年，我知道孟青的男人罪有应得，被判了死刑。他一直过得很艰难，真没想到啊！他已经过得这么艰难了，还带着这么个孩子，所以这个小孩就是无父无母的孤儿了，还蛮可怜的
，而且他刚出生不久，就被医生断定为先天性的自闭症。我已经答应孟青了，我会收养他。不会吧？他叫什么名字啊？亮亮。亮亮，亮亮 ，Hello， 医生说过了，亮亮的语言交流有障碍，更不愿意与人讲话，对于语言的理解，还有非语言的沟通，都有不同程度的困难。那你打算怎么办？我会把他当成自己的孩子来抚养。可是，他跟你非亲非故的，现在又这个状况，值吗？那你为了丁娟，跟洋洋离婚了，你觉得值吗？兄弟，我跟你说这个话，是为你好。我知道，可是每个人在自己的心里面，都会有某个具有特殊意义的人。他是孟青留在这个世界上唯一的希望，现在又是这样的情况，你想想，我要是不管他，他未来的日子该是什么样啊？流落街头，任人欺凌，树峰。我做不到啊！我也不能允许这样的情况发生在他身上。露西诺，你能不这么善良吗？把所有责任都扛在自己身上，累不累？嗯这就是你以后的新家了，到家喽。新诺，哥回来了。哟，孩子，别别别，这这这，孩子，孩子，不怕不怕。我累了，有什么问题，明天再说。走，不是，哥哥哥，你等等等等等等等会儿。不是，哎呦，这这怎么哭的这？那个什么，我我我我我问你哥，哥你你去无锡也没多长时间吧？啊，怎么就突突然带出来一孩子呢？不不不会是不会是你你的吧？不是我的，捡的？那那你这爱心有点泛滥了啊！你你得赶紧报报报警了，你知道吗？你找着人亲亲爹亲妈，你是是吧，参赞姐？呃，没错，哎，你不愧是我的儿子，分析的很清楚。行了行了，正式跟两位介绍一下，他叫亮亮，从今以后住咱们家了。啊，这很晚了，有什么问题，明天说。走，来，我上楼啊，不哭不哭啊，来，喂，不哭了啊，来。那那那参参参参赞您，这这这怎么回事啊？我哥去无锡没多长时间啊，不会是让我们美女蛇给迷了吧？这习性有点大变啊！这这这这。孩子，不会真的是你的吧？我说过了，这孩子不是我的。哦，那，哎，你跟舅舅说实话，这孩子
到底是谁的呀？望青的。望青，望青，西诺，很晚了，我累了，你也早点休息吧。哎，不，哎，西诺，望青，这。